السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین نحمد ہو ونستعین ہو ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یحلح اللہ فلا مضل لا ومن یضلل فلا حادی لا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَلِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَرَّ الْأُمُورِ مَحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مَحْدَسَةٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ لَلَالَا وَكُلَّ لَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَارْتِهِلِلْ سِرَنْدَدَ اللَّهُ وَدِيَا وَارْتَ يَنْرُمْ وَلِهَاتُ دَلِلْ سِرَنْدَدَ نَبِيَلْ نَائِكُمْ سَلَّ اللَّهُ وَلَيْكُ سَلَّ வழிகேடுகள் அனைத்தும் உங்களை நரகில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய ஒவ்வொரு சொற்பொழிவின் துவக்கத்திலும் இந்த மனித சமூகத்திற்கு நினைவுபடுத்தியதை இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாஹ்வுடைய ஆலயத்தில் ஒன்று கூடி இருக்கின்ற உங்களது சிந்தனையிலும் ஆரம்பமாக அந்த நபிமொழியை நினைவுபடுத்தி என்னுடைய உரையினை தூங்குகிறேன் அல்லாஹ்வுடைய மாபெரும் கிருபையினால் புனிதமிக்க இந்த ரமலானுடைய மாதத்தில் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தினுடைய அடிப்படை தூண்களாக திகழ்கின்ற தௌகியதை குறித்து அறிந்து கொள்வதற்காகவும் அதன் அடிப்படையில் நம்முடைய வாழ்வை அமைத்துக் கொள்வதற்காக வேண்டியும் இந்த நல்ல நேரத்தை நமக்காக வேண்டி அல்லாஹ் ஒளிதுக்கி தந்தமைக்கு அந்த அல்லாவுக்கு முதலில் நாம் நன்றி கடன் செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அன்பார்ந்த சோர்களே நாம் வாழ்கிற இந்த தமிழகத்தில் நிறைய அமைப்புகள் வழிகாட்டி நெறிமுறைகளை உள்ளடக்கி நிறைய அமைப்புகள் இந்த தமிழகத்திலே உண்டு அதனுடைய பெயர் அந்த அமைப்பினுடைய நடவடிக்கைகள் அந்த அமைப்பினுடைய செயல் திட்டங்கள் எல்லாம் நீங்கள் அறிந்தவர்கள் இப்படி பல அமைப்புகள் இந்த மணி இந்த தமிழகத்தில் இஸ்லாமிய பெயருடைய பல அமைப்புகள் இந்த தமிழகத்தில் இருக்கும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் இருந்து இதுவரை இந்த தமிழகத்திற்கு அறிமுகமான ஒரு ஜமாத் நம்முடைய ஜமிய தகலில் குரான் உள்ள ஹதீஸ் என்கிற இந்த ஒரு அமைப்பு நிறைய இஸ்லாமிய அமைப்புகள் இருக்கிற பொழுது மீண்டும் கூடுதலாக இப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜமாத் ஏன் இந்த மனித சமூகத்திற்கு தேவை என்பதனையும் ஒவ்வொரு அமைப்பினர்களுக்கும் ஒவ்வொரு வகையான அஜெண்டா கொள்கைகள் செயல் திட்டங்கள் உண்டு நம்முடைய செயல் திட்டம் நம்முடைய கொள்கை என்ன என்பதை விளங்குவதற்காக வேண்டியும் ஆரம்பமாக ஒரு சில குறிப்புகளை உங்களுடைய கவனத்திலே நான் எடுத்துச் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அன்பான சொர்களே இந்த உலகத்தில் பார்த்தால் ஒவ்வொரு அமைப்புகளும் அவரவர்களுடைய செயல் திட்டங்களை நீங்கள் உன்னிப்பாக பார்த்தால் இந்த உலகத்தினுடைய காரண காரியங்களை மையமாக வைத்து அதை அடைவதையே ஒரு லட்சியமாக கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் ஒரு வரையறையை நிகழ்த்தி அதைத் தொடர்ந்து தங்களுடைய செயல்பாட்டு திறன்களை அவர்கள் கொண்டு செல்வதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அது இடஒதுக்கீடாக இருந்தாலும் சரி 
பாபர் மசூதி கட்டப்படுகிற பிரச்சனைகளானாலும் சரி அல்லது இந்த மனித சமூகத்தை ஒற்றுமைப்படுத்துகிற ஒற்றுமை என்கிற கோஷமானாலும் சரி அல்லது எந்த ஒரு கருத்தை முன்வைத்து இந்த மனித சமூகத்தில் அமைப்புகள் உருவாகிறதோ அந்த அமைப்பினுடைய நடவடிக்கைகளுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்னவென்றால் நம்முடைய ஜமாத் ஆரம்ப ஆரம்பத்தினுடைய அடிப்படையான நோக்கம் தௌஹீத் என்கிற ஏகத்துவம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இஸ்லாத்தின் தலையாய கடமையாக திகழ்கின்ற லா இலாக இல்லல்லா என்கிற களிமாவை அதனுடைய உயிரோட்டத்தோடு மக்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் இணை வைத்தலில் இருந்து மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் அல்லாஹனுடைய இந்த பூமியில் நாம் இணை வைக்க ஒரு சதவிகிதம் கூட யாரையும் நாம் அனுமதிக்காமல் இணை வைத்தலுக்கு எதிரான மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்தை நிகழ்த்த வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி துவங்கப்பட்ட ஜமாத் தான் நம்முடைய ஜம்மிய தகலில் குரான் அதீஸ் என்கிற இந்த அமைப்பு இந்த உலகத்தில் எத்தனை எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்கிறும் பொழுது ஏன் இந்த ஒரு கொள்கையை மட்டும் திரும்ப திரும்ப இந்த பத்தாண்டு காலத்திற்கும் அதிகமாக இனியும் வரக்கூடிய காலங்களில் ஏன் இந்த கொள்கையை திரும்ப திரும்ப இந்த மக்கள் மன்றத்தில் தௌஹீதை பற்றியும் இணை வைத்தலை பற்றியும் வித்தியத்துகளை பற்றியும் இஸ்லாத்தினுடைய தூய்மைத்தன்மையை பற்றியும் ஏன் திரும்ப திரும்ப நாம் சொல்லுகிறோம் அதனுடைய அவசியம் என்ன என்றால் அதற்கு நிறைய அவசர அவசியங்கள் உண்டு அதில் முதலாவது தௌஹீத் என்கிற இந்த திருக்களிமா இஸ்லாமிய மார்க்கத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு முக்கிய அம்சம் என்பதை நீங்கள் வழங்குவதற்கு சட்டண புரிகின்ற ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்கிறேன் இஸ்லாத்தினுடைய ஐம்பெரும் கடமைகளில் தலையாயது ரசூலுல்லா செல்லல்லா அலை செல்லம் என்ன சொன்னார்கள் நோன்பு ஜக்காத் ஹஜ் இப்படிப்பட்ட வணக்க வழிபாடுகளில் தொழுகை இப்படிப்பட்ட வணக்க வழிபாடுகளில் தலையாயது களிமாலா இலாக இல்லல்லா வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹ் வைத்தவரை யாரும் இல்லை ஐம்பெரும் கடமைகளில் முதன்மையானது தௌஹீர் இனி ஈமானுடைய காரியம் ஆறு இந்த ஈமானுடைய காரியத்திலும் முதன்மையானதாக ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சொன்னது அல்லாஹுவை நம்புவது உண்டுமா இல்லையா அப்ப ஈமானுடைய காரியத்திலும் முதன்மையானது இஸ்லாத்தினுடைய ஐம்பெரும் கடமைகளிலும் முதன்மையானது தௌஹீர் ஏகத்துவம் வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லா ஒருவனை தவிர யாரும் இல்லை என்பதை படித்து உணர்ந்து அதன்படி நம்முடைய வாழ்வை நாம் அமைப்பது இது முதலாவது காரியம் இரண்டாவது நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லமுறைகள் கூறிய இந்த தௌஹீர் வெறுமனே அல்லா ஒருவன் இருக்கிறான் என்று நம்பினால் மட்டும் போதுமா இப்ப தூதர் இருக்கிறார் வானவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஜின்கள் உண்டு வேதம் உண்டு விதி உண்டு நரகம் உண்டு சொர்க்கம் உண்டு நம்பிக்கை சம்பந்தப்பட்டது அதையெல்லாம் நம்பி இருக்கிறது என்று உறுதியாக நாம் விளங்கி அதன்படி நம்முடைய இபாதத்துகளை நாம் முன்னுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் நான் அல்லாகவை பொறுத்த வரையில் அல்லாகவை நம்புவது என்றால் வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹ் ஒருவனை தவிர யாரும் இல்லை என்று நாம் வாயளவில் மட்டும் சொல்லிவிட்டால் போதுமா என்றால் இஸ்லாம் போதாது என்கிறது வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹ் ஒருவனை தவிர யாரும் இல்லை என்பதை படிக்க வேண்டும் அல்லாஹ் என்பவன் யார் அவனுடைய வல்லமை என்ன அவனுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற தொடர்புகள் என்ன அவன் நம்மிடத்திலே எதை எதிர்பார்க்கிறான் என்பதை படித்து விளங்கி இபாதத்தை செய்தால் மட்டும்தான் இந்த தௌஹீர் ஒரு உயிரோட்டம் உள்ள ஒரு தௌஹீதாக அமையும் என்பான சொல்களே இப்ப நாம் எல்லாம் பெரும்பான்மையான இஸ்லாமிய சமூக மக்கள் அல்லாகுவை எப்படி நம்பியிருக்கிறார்கள் சிறு பிராயத்திலிருந்தே பெற்றோர்கள் நமக்கொண்டு ரப்புண்டு இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு மரத்தவர்களுக்கும் ஒவ்வொரு கடவுள்கள் இருப்பதை போல நமக்கும் ஒரு ரப்புண்டு அவன்தான் அல்லாஹ் என்று சிறு பிராயத்திலிருந்தே நமக்கு சொல்லி தந்த காரணத்தினால் நம்முடைய உள்ளத்தில் அந்த வளர்ப்பு முறையிலேயே பதிவாகி இருக்கிறது அல்லாஹ் என்பவனை குறித்து அது அல்லாமல் அல்லாஹுவை குறித்து படித்து அல்லாஹுவை குறித்து விளங்கி அவனுடைய அத்தாட்சிகளை பார்த்து உணர்ந்து அவனுடைய வல்லமையை பயந்து அவனுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற தொடர்புகளை புரிந்து விளங்கி அல்லாகுவை நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோமா என்றால் இல்லை அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளாத காரணத்தினால் தான் அல்லாகுவை குறித்துள்ள ஒரு பயம் இந்த மனித சமூகத்திலே இல்லாமல் போய்விட்டது இது முதலாவது காரியம் அடுத்தது 
தொழுகை நோன்பே ஜக்கா தஜ்ஜு போன்ற இந்த வணக்க வழிபாடுகளுக்கும் இந்த தௌஹீதுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா தௌஹீத் இல்லாவிட்டால் மனித வாழ்வே நாசமாகி போய்விடும் ஒரு குடும்பத்தில் கணவனும் மனைவியும் வாழ்கிறார்கள் அங்கே கணவனுக்கோ மனைவிக்கோ தௌஹீத் இல்லை என்றால் ஏகத்துவம் இல்லை என்றால் அவர்களுக்கு மத்தியிலே திருமண உறவு ரத்தாகிவிடும் பெண் தொலவில்லை கணவன் தொலவில்லை நோன்பு வைக்கவில்லை யாராவது ஓரால் யாராவது ஓரால் ஹஜ்ஜுக்கு செல்லவில்லை ஜக்காத்து கொடுக்கவில்லை திருமண உறவு முறியுமா என்றால் முடியாது வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் அல்லா ஒருவனை தவிர யாரும் இல்லை என்கிற இந்த தௌஹீதை குடும்ப வாழ்க்கையில் கணவனோ மனைவியோ தவற விட்டுவிட்டால் திருமண உறவு ரத்தாகின்ற ஒரு அபரிவிதமான முடிவுக்கு போகிற ஆற்றல் படைத்தது இந்த தௌஹீத் இந்த தௌஹீத் ஒரு குடும்பத்தில் இல்லாவிட்டால் தௌஹீத் அடிப்படையில் தந்தை வளர்ந்து மரணிக்கிறார் மக்கள் அந்த தௌஹீதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் சொத்தில் கூட பங்கு கிடையாது நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகுலைகள் செல்லவர்கள் கூறினார்கள் இஸ்லாமியர்களுடைய சொத்தில் இறை நிராகரிப்பாளர்களுக்கு பங்கு இல்லை அப்ப சொத்தில் கூட பங்கு இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி வாய்ந்தது இந்த தௌஹீத் எல்லா மனிதர்களாலும் கடைபிடிக்க வேண்டியது மூன்றாவது அல்லாஹு தாலா இந்த மனித சமூகத்திற்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கிறான் எப்படி நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பகுதிகளில் விபச்சாரம் மது சூது இன்ன பிற எல்லா தீமைகளும் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பகுதிகளில் இருக்கிறது என்றால் நன்மையை ஏவி தீமையை தடுக்கிற முயற்சிகளை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் தௌஹீதை நீங்கள் பின்பற்றக்கூடாது ஏக இறைவனை நீங்கள் வணங்கக்கூடாது என்று ஒரு நாடோ ஒரு மாநிலமோ ஒரு அவசர சட்டம் பிறப்பித்தது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் அப்பொழுது அல்லாஹ் நமக்கு தருகிற ஒரு கட்டளை நீங்கள் ஹிஜ்ரத்து செய்தாவது இந்த தௌஹீதை பாதுகாக்க வேண்டும் அப்போ ஒரு கொள்கைக்காக ஒரு தௌஹீதுக்காக தௌஹீதை நிலைநாட்டுவதற்காக ஹிஜ்ரத்து கூட தேவைப்பட்டால் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்த தௌஹீத் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகுலைகள் செல்லமர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை குரானுடைய ஆயத்துக்களை எடுத்து நீங்கள் பார்த்தால் இந்த தௌஹீதுக்காக வேண்டி நபிமார்களுடைய ரத்தங்கள் இந்த பூமியிலே ஓட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த தௌஹீதுக்காக வேண்டி ஏராளம் ஏராளம் லட்சோப லட்ச மக்களுடைய உயிர்கள் பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த தௌஹீத் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வில் இல்லை என்றால் இந்த தௌஹீதை ஒரு மனிதன் விளங்கவில்லை என்றால் தௌஹீத் ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்தில் ஆழமாக இடம் பிடிக்கவில்லை என்றால் அடுத்தது ஏற்படப் போகிற விபரீதம் என்ன நாம் செய்கிற எந்த நற்கர்மங்களுக்கும் கூலி கிடைக்காது நாம் செய்கிற எந்த நற்கர்மங்களுக்கும் கூலியே கிடைக்காது அல்லாஹுவை விளங்கி அவனை புரிந்து அவனுடைய நன்மைகளை எதிர்பார்த்து நாம் அவனை பார்க்காவிட்டாலும் அவன் நம்மை பார்க்கிறான் என்பதை புரிந்து உணர்ந்து ஏகத்துவத்தை பின்பற்றி இணை வைக்காத ஏகத்துவத்தை பின்பற்றி நம்முடைய வாழ்வில் நாம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்முடைய அமல்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் உதாரணத்திற்கு கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் யூதர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு நற்கர்மங்களை செய்கிறார்கள் கல்விக் கூடங்கள் மருத்துவமனைகள் முதியோர் இல்லங்கள் குழந்தை காப்பகங்கள் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நன்மைகளை செய்கிறார்கள் இந்த நன்மைகளை செய்கிற காரணத்தினால் அவர்களுக்கு கூலி உண்டுமா மறுமையில் அவர்கள் சொர்க்கம் செல்லுவார்களா என்றால் முடியாது என்ன காரணம் அவர்களிடத்தில் இந்த தௌஹீத் இல்லை ஏகத்துவம் இல்லை அல்லா ஒருவனை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும் என்கிற கொள்கை உள்ளத்தில் இல்லாத காரணத்தினால் இந்த துணியாவில் ஒரு மனிதன் எவ்வளவு நற்கர்மங்களை செய்தாலும் அதனுடைய கூலி மறுமையில் ஒன்றும் இல்லாமல் அல்லா ஆக்கிவிடுவான் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகலை செல்லமுடைய காலத்தில் ஒரு நபித்தோழர் வந்து அல்லாவுடைய ரசூல் இடத்தில் இப்படி கேட்டார்கள் யார் சொல்லல்லா இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் எவ்வளவோ நற்கர்மங்களை மனிதர்கள் செய்கிறார்களே அவர்களுக்கு அல்லா மறுமையில் கூலி கொடுக்க மாட்டானா யார சொல்லலா அல்லா நீதிமான் இல்லவா யார சொல்லலா ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லாம் அல்லா நீதிமான் அல்லா நிச்சயம் அவர்களுக்கு கூலி கொடுப்பான் காரணம் அவருடைய நற்கர்மங்களுக்காக வேண்டி கூலி எங்கு கொடுக்கப்படும் கூலி உலகத்திலேயே கொடுக்கப்படும் பதவியாக பொருளாதாரமாக அந்தஸ்தான வாழ்வாக இந்த துணியாவில் அவர்களுக்கு கூலி கொடுக்கப்படும் மறுமையில் அவர்களுக்கு சொர்க்கம் 
பாலாக்கப்படும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார் மறுமையில் அவர்கள் நஷ்டம் அடைந்து விடுவார்கள் दुनियाவில் அவர்களுக்கு கூலி கொடுக்கப்படும் அதை தான் இன்றைக்கு சாதாரணமாக பார்க்கிறோம் உலகத்துடைய ஆட்சி அதிகாரம் எல்லாம் இன்றைக்கு அவருடைய கையில் வசதி வாய்ப்பு இன்றைக்கு அவருடைய கையில் நாட்டினுடைய வளம் அவருடைய கையில் உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் கடன் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய பொருளாதாரமே கையில் வைத்திருக்கிற அளவுக்கு அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் கொடுத்திருக்கிறான் காரணம் அவர்களுக்கு மறுமையில் ஒன்றும் இல்லை காரணம் தௌஹீத் இல்லை அடுத்தது இந்த தௌஹீதுடைய ஒரு மகத்துவம் இந்த தௌஹீதை தன்னுடைய வாழ்வில் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் ஒரு மனிதன் மரணித்தால் அவனுக்கு சொர்க்கமே செல்ல முடியாது சொர்க்கம் ஹராமாக்கப்படும் நிரந்தரமான நரகம் அந்த நிரந்தர நரகத்தை குறித்து அல்லாஹ் பயன்படுத்துகிற வாசகம் மூன்று நான்கு வாசகத்தை அல்லாஹ் பயன்படுத்துகிறான் என்றென்றும் இருப்பார்கள் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் நரகத்தினுடைய அடித்தளத்தில் இருப்பார்கள் அல்லாஹ் அவர்களை பார்க்க மாட்டான் பேச மாட்டான் தூய்மைப்படுத்த மாட்டான் அல்லா அவர்களை முற்றிலும் மறந்து விட்டான் அல்லாவுடைய கோபத்திற்கு ஆளானவர்கள் அல்லாவுடைய சாபத்திற்கு ஆளானவர்கள் இப்படி தொடர்ந்து அல்லாஹு ரபுல் ஆலமியினுடைய கோபத்திற்குரியவர்களாக அவர்கள் மாறிவிடுவார்கள் சொர்க்கம் அவர்களுக்கு இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் இது தௌகியதுடைய பிரதானமான முக்கியமான ஒரு அம்சம் அன்பார்ந்த சொர்களே இந்த ஏகத்துவத்தை குறித்து நாம் படிக்க வேண்டுமானால் மனித சமூகத்தை அல்லாஹ் படைத்தான அங்கிருந்து இந்த தௌஹீதை நாம் படிக்க வேண்டும் எல்லா வரலாற்று ஆசிரியர்களும் இமாம்களும் தௌஹீதனுடைய புத்தகம் எழுதும் பொழுது தௌஹீதுடைய மகத்துவத்தை இந்த மனித சமூகத்திற்கு சொல்லும் பொழுது யதார்த்தத்தை மனிதர்களுக்கு இந்த இமாம்கள் சங்கைக்குரிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஹதீஸ்களை மார்க் அறிஞர்கள் விளக்கும் பொழுது தௌஹீதை எங்கிருந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் என்றால் அல்லாஹ் இந்த மனித சமூகத்தை படைக்க ஆரம்பிக்கிறான ஆதம் அலைக்கு சலாத்து வசலாம் அவர்களை அல்லா படைத்து அவருடைய முதுகு தண்டிலிருந்து நம்மை எல்லாம் அல்லா படைப்பதற்கு முன்னால் அல்லாஹ் நம்மிடத்தில் ஒரு சில வாக்குறுதி வாங்கிய சம்பவத்திலிருந்து இந்த தௌஹீதனுடைய பாடம் ஆரம்பமாகிறது இந்த உலகத்தில் இன்றைக்கு இந்துக்கள் உண்டு கிறிஸ்தவர்கள் உண்டு புத்தர்கள் உண்டு யூதர்கள் உண்டு எல்லா மதவாதிகளும் இந்த இன்றைக்கு இந்த உலகத்தில் உண்டு அறுநூறு கோடி மக்கள் அறுநூத்தி ஐம்பது கோடி மக்கள் வாழ்கிற இந்த உலகத்தில் மதவாதிகள் மதத்தை பின்பற்றாத மக்கள் இறைவனுக்கு இணை கற்பிக்கிற மக்கள் நாத்திகவாதியான மக்கள் நிறைய மக்கள் உண்டு இந்த மக்களுடைய வரிசையில் இப்படி பலதரப்பட்ட மார்க்கங்களையும் மதங்களையும் பின்பற்றுகிற இந்த மக்களுக்கு இறைவன் சொல்லுகிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விவரம் என்னவென்றால் ஏழாவது அத்தியாயத்தின் நூத்தி எழுபத்தி இரண்டாவது வசனம் இந்த வசனத்தில் அல்லா சொல்கிறான் நான் உங்களை எல்லாம் இந்த துனியாவில் தாய் தந்தையினுடைய வயிற்றிலே இருந்து வெளியே கொண்டு வதற்கு கொண்டு வருவதற்கு முன்னதாக உங்களிடமிருந்து நான் ஒரு வாக்குறுதி வாங்கியிருக்கிறேன் அல்லா நினைவுபடுத்துகிறான் என்ன வாக்குறுதியாம் நான் தான் உங்களுடைய அரப் என்னை தவிர நீங்கள் யாரையும் வணங்கக்கூடாது அப்ப நாம் எல்லாம் அல்லாவிடத்திலே சொன்னோமாம் ஆமாம் யா அல்லா நீ தான் எங்களுடைய அரப் உன்னை தவிர யாரையும் நாங்கள் வணங்க மாட்டோம் என்று நாமும் திரும்ப அல்லாவிடத்திலே ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கிறோம் என்பதை அல்லாஹ் ஏழாவது அத்தியாயத்தின் நூத்தி எழுபத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் அளவை நினைவுபடுத்துகிறான் அல்லாஹ் உங்களை படைத்து உங்களை எழுப்பி உங்களிடம் அல்லாஹ் கேட்டான் அலஸ்து பிரபிக்கும் நான் உங்களுடைய ரப் அல்லவா என்று கேட்டான் காலு பலா ஆம் யா அல்லாஹ் நீ தான் எங்களுடைய ரப் என்று நாமும் சொன்னோம் ஷஹிதுனா அதற்கு நாங்கள் சாட்சியாக இருக்கிறோம் யா அல்லாஹ் என்று சொன்னோம் அன் தக்கூலு யோமல் கியாமத்தி இன்ன குன்னான் ஹாத ஆஃபிலின் ஏன் இந்த வாக்கு உங்களிடம் நான் வாங்குகிறேன் என்றால் உலகத்தை அழைத்து திரும்ப உங்களை உயிர் கொடுத்து நான் எழுப்பும் பொழுது எனக்கு தௌஹீத் என்றால் என்னவென்று தெரியாது உன்னை எப்படி வணங்குவது என்று தெரியாது நீ தான் எங்களுடைய ரப் என்று தெரியாது என்று நீங்கள் சொல்லாமல் இருக்க அல்லா சொல்லுகிறான் என்று நீங்கள் சொல்லாமல் இருக்க அல்லது எங்களுடைய முன்னோர்கள் மூதாத்தியர்கள் தான் எங்களுக்கு இதை காட்டி தந்தார்கள் எங்களுடைய வளர்ப்பு முறையே அப்படித்தான் இருந்தது என்று யார் மீதும் நீங்கள் பழி போடாமல் இருக்க நான் தான் ரப் என்று அல்லாஹ் ரப்புல் அளவில் நம்மிடம் ஒரு வாக்கு வாங்கினான் இந்த வாக்கு நாம் அல்லாஹ்விடத்திலே கொடுத்திருக்கிறோமா என்றால் கொடுத்திருக்கிறோம் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் ஆனால் நமக்கு நினைவில்லை அல்ல நினைவுபடுத்தியும் நமக்கு நினைவில்லை அல்லாவுடைய தூதரின் மூலம் வகியை இறக்கி இந்த உலக மக்களுக்கு கியாம நாள் வரை அல்லாஹ் நினைவுபடுத்துகிற ஆயத்து இந்த ஆயத் இருந்தாலும் நமக்கு நினைவில்லை இனி நமக்கு நினைவில்லை என்பதற்காக வேண்டி அப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கவில்லை என்று சொல்ல முடியுமா முடியாது காரணம் நிறைய உதாரணம் உண்டு 
நாம் குழந்தை பருவத்தில் நம்முடைய தாயோடு வளர்ந்தவர்கள் நாம் ஒவ்வொருவரும் குழந்தை பருவத்தில் நாம் செய்த ஒவ்வொரு குறும்புத்தனத்தையும் நாம் வளர்ந்த பிறகு தாய் நம்மிடத்திலே சொல்லுவாள் நீ சிறு பிரையா சிறு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது இப்படியெல்லாம் நீ நடந்தாயே இப்படி எல்லாம் இருந்தா இவ்வளவு குறும்புத்தனம் இருந்தது என்று தாய் சொல்லுவாள் வளர்ந்த ஆளாகும் பொழுது நமக்கு அந்த சிறு பிள்ளையில் நடந்த குறும்புத்தனத்தை தாய் ஞாபகப்படுத்தினாலும் நமக்கு அது வருமா வராது வரவில்லை என்பதற்காக வேண்டி அப்படி வளரவே இல்லை என்று சொல்ல முடியுமா அப்படித்தான் வளர்ந்திருக்கிறோம் அப்ப நமக்கு நினைவில்லை என்பதற்காக வேண்டி சம்பவம் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது சம்பவம் உண்மை அது சத்தியம் அன்பான சொல்லுகளை மிக முக்கியமாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் உண்டு இந்த உலகத்தில் ஆதம் அலை இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களிலிருந்து இனி இந்த உலகம் அழிகிற வரை மக்கள் இந்த ஏகத்துவத்திற்கு எதிராக இணை வைத்து வணங்குகிறார்களே இந்த இணை வைத்தல் எதில் அல்லாவுக்கு இவர்கள் இணை வைக்கிறார்கள் என்று உன்னிப்பாக நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் அல்லாவுக்கு இந்த மக்கள் எதில் இணை வைக்கிறார்கள் ஒரு கடவுளுக்கு ஒரு பகவானுக்கு அல்லது அவர்கள் எப்படி வைத்துக் கொண்டாலும் சரி அவர்கள் வணங்குகிற ஒரு சக்திக்கு அல்லது அல்லாவுக்கு இந்த மனித சமூகத்தில் மக்கள் எதில் இணை வைக்கிறார்கள் என்றால் அல்லாவுடைய படைக்கும் தன்மையில் இந்த உலகத்தில் யாருமே அல்லாவுக்கு இணை வைத்தது கிடையாது அல்லாவுடைய படைக்கும் தன்மையில் வானத்தை படைத்தது அல்லா பூமியை படைத்தது அல்லா சூரியனை படைத்தது அல்லா சந்திரனை படைத்தது அல்லா எவ்வளவோ அல்லாவுடைய படைப்பு நம்மை படைத்தது அல்லா மரணிக்க செய்வது அல்லா உயிர் பெற்று எழுப்புவது அல்லா இப்படி அல்லாவுடைய படைக்கும் தன்மையில் எந்த சமூகமாக இருந்தாலும் சரி நோகு நபியிலிருந்து உலகம் அழிகிற வரை இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்களையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அது இந்துவானாலும் கிறிஸ்தவர்களானாலும் யூதர்களானாலும் பௌத்தர்களானாலும் புத்தர் யாராக இருந்தாலும் சீக்கியர்களானாலும் அவர்களுடைய தெய்வங்களை எல்லாம் அவர்கள் என்ன நினைத்து வணங்குகிறார்கள் நமக்கு பரலோக ராஜ்யத்தில் பூர்ண ஜென்ம பூமியில் நரகத்திலிருந்து பாதுகாப்பு சொர்க்கம் கிடைக்க நீ அவர்கள் வணங்குகிற அந்த தெய்வங்கள் தெய்வங்களை எல்லாம் அவர்கள் எப்படி நம்புகிறார்கள் வானத்தை இதுதான் படைத்தது பூமியை இதுதான் படைத்தது என்றால் நம்புகிறார்கள் அல்ல ஈசா நபியை கிறிஸ்தவர்கள் நம்புகிறார்கள் எப்படி ஈசா நபி தான் இந்த துணியாவையே படைத்தார் என்றால் நம்புகிறார்கள் அல்ல நூகலைக்கு சிலாத்து வசராமுடைய காலத்தில் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆண்டு காலம் மூச்சை தொலைத்தார் அந்த இறை தூதர் அவருடைய காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் பல்வேறு வகையான தெய்வங்களை வணங்கியதாக எழுபத்தி ஒன்றாவது அத்தியாயம் முழுக்க அல்ல சொல்லுகிறான் அந்த மக்கள் எல்லாம் எப்படி இந்த இணை கற்பித்தலின் உள்ளால் அவர்கள் வந்தார்கள் இந்த மனித சமூகத்தில் இணை கற்பித்தல் எப்படி ஊடுருவுகிறது அல்லாவுடைய படைக்கும் தன்மையில் யாரும் இணை வைக்கவில்லை இணை வைக்க முடியாது இணை வைத்தால் யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் கல்லை வணங்குகிறார்கள் உயிரோடு உள்ள மனிதர்களை வணங்குகிறார்கள் ஏன் இறை தூதர்களையே வணங்குகிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு ஈயை பறந்து செல்கிற ஒரு ஈயை கூட அவர்கள் படைத்தார்களா என்றால் முல்லை என்று எல்லோரும் ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் அல்லாவுடைய படைக்கும் தன்மையில் யாரும் அல்லாவுக்கு இணை வைக்கவே கிடையாது அது இஸ்லாமிய சமூகமானாலும் சரி தர்காக்களை வழிபடுகிற அவுலியாக்களை வழிபடுகிற அவுலியாக்களின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற யாராக இருந்தாலும் சரி அல்லாவுடைய படைப்பினங்களில் அல்லாவுடைய படைப்பின் படைக்கும் தன்மையில் யாரும் அல்லாவுக்கு இணை வைக்கவில்லை அல்லாவுக்கு எங்கு இணை வைத்திருக்கிறார்கள் தெரியுமா அல்லாவுடைய பண்புகளில் அல்லாவுக்கு இணை வைத்திருக்கிறார்கள் அல்லா மன்னிக்கும் தன்மையுடையவன் உதாரணத்திற்கு அல்லா மன்னிக்கும் தன்மை உடையவன் என்றால் அவுலியாக்களும் மன்னிக்கும் தன்மை உடையவர்கள் நபிமார்களும் மன்னிக்கும் தன்மை உடையவர்கள் நாங்கள் வணங்குகிற தெய்வங்களும் எங்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பார்கள் அல்லாவுடைய பண்புகளில் தான் இந்த உலக மக்கள் எல்லாம் அல்லாவுக்கு இணை கற்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை தௌஹீதனுடைய ஆரம்ப நேரத்தில் உங்களுடைய உள்ளத்திலே நீங்கள் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் அன்பாந்த சொல்களே நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக அலிகள் செல்லமோர்களும் அவர்களுக்கு முன்னால் அனுப்பப்பட்ட இறை தூதர்களும் இந்த உலகத்திற்கு அல்ல அனுப்பினான அப்படி அனுப்பும் போது முதல் முதலில் அனுப்பப்பட்ட இறை தூதர் யாரு ஆதம் அலைகி சலாத்து வசலாம் அவர்தான் முதல் மனிதரும் முதல் தூதரும் முதல் தூதரும் முதல் மனிதரும் எப்படி வைத்துக் கொண்டாலும் சரி இவர் இந்த பூமியில் வந்தவுடன் அல்ல ஏற்கனவே ஒப்பந்தம் வாங்கிவிட்டான் என்னைத்தான் பூமிக்கு போனால் வணங்க வேண்டும் நான் தான் உங்களுடைய ரப் என்று அல்ல ஒப்பந்தம் வாங்கிவிட்டான் அந்த அடிப்படையில் சொர்க்கத்திலே இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட அந்த இறை தூதர் இந்த பூமியில் யாருமே இல்லாத நேரத்தில் தன்னுடைய மனைவியோடு வாழ்கிற அந்த ஒரு இறை தூதர் முதல் முதலில் அல்லாஹுதான் நம்முடைய ரப் அவனை தவிர யாரையும் வணங்க மாட்டேன் என்று வாக்கு உறுதி கொடுத்து படைக்கப்பட்ட இந்த மனித சமூகத்துடைய முதல் மனிதர் பூமிக்கு இறக்கப்பட்டவுடன் அல்லாவிடத்திலே துவா செய்ததை அல்லா 
ஏழாவது அத்தியாயத்தின் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் அல்லா நினைவுறுத்துகிறான் அல்லாகவே எங்களுக்கு நாங்களே தீங்களைத்து விட்டோம் நீ எங்களை மன்னிக்க வேண்டும் நீ மன்னிக்காவிட்டால் மிகப்பெரும் நஷ்டத்திற்கும் சோதனைக்கும் நாங்கள் ஆளாகிவிடுவோம் அப்ப ஆதமலைக்கு செலாத்து வசலாம் அவர்கள் முதல் முதலில் அல்லாஹுவால் படைக்கப்பட்ட ஒரு மனிதர் அல்லாவிடத்தில் கொடுத்த வாக்குறுதி இந்த பூமியில் நிலைநாட்டிய முதல் மனிதர் அல்லாஹுவை அழைத்து பிரார்த்தனை செய்தார் இப்ப பாருங்க இவர் யாருக்கு நபி ஆளே கிடையாது அல்லா தூதர் என்று சொல்லுகிறான் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலே செல்லம் தூதர் என்று சொல்லுகிறார் இவர் யாருக்கு நபி மக்களுக்கு நபியாக வந்த ஒரு மா மனிதர் ஆதம் அலை இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்கள் தனக்கு பிறக்க போகிற மக்களுக்கு அவர் தான் நபி மக்களுடைய மக்கள் பேரம் பேத்தி இப்படியே போகிற சந்ததிகளுக்கு அவர் நபி இப்போ இவர் நபியாக வாழ்ந்த அந்த காலத்தில் தௌஹீத் இல்லாத ஒரு நிலை உண்டுமா என்றால் இல்லை காரணம் அவருடைய வழிகாட்டுதல் இருந்தது தந்தையினுடைய வழிகாட்டுதல் மக்களுக்கு இருந்தது மக்களுடைய வழிகாட்டுதல் பேரம் பேத்திகளுக்கு இருந்தது ஆதம் மலைக்கு சிலாத்து வசலாம் அவர்கள் உயிரோடு வாழ்கிற காலம் வரை எல்லாம் தௌஹீதை விளங்கி தூதருடைய வழிகாட்டுதலோடு நடந்த மக்கள் தூதரை எதிர்த்த மக்கள் அல்ல ஆதமுடைய காலத்தில் அப்ப அந்த நபி போதுமே ஏன் அல்ல திரும்ப நபி அனுப்பினான் நபி அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் என்ன அந்த நபி இறந்த பிறகு இந்த ஆதம் அலைக்கு சலாத்து வசலாம் அவர்களுடைய பேரம் பேத்திகளுக்கு சத்தியத்தை சொல்ல அடுத்த வந்த தூதர் யாரு இதிரீஸ் அலைகி சலாத்து வசலாம் அவரை குறித்து பெரிய குறிப்பொன்றும் குரானில் இல்லை அடுத்து வருகிறவர் நூக அலைகி சலாத்து வசலாம் இந்த ரெண்டு நபிமார்களும் யாரை யாருக்கு இஸ்லாமி பிரச்சாரம் செய்ய வந்தார்கள் எதற்காக வேண்டி வந்தார்கள் ஆதமுடைய மக்களுக்கும் அவருடைய பேரம் பேத்திகளுக்கும் சத்தியத்தை சொல்ல வந்தவர்கள் இந்த இறை தூதர்கள் ஏன் வந்தார்கள் அதுதான் முக்கியமான கவனிக்கணும் ஏன் வந்தார்கள் எதற்காக வேண்டி வந்தார்கள் வர வேண்டிய அவசியம் என்ன என்றால் மக்களுடைய மனோபாவம் பொதுவாகவே நல்ல நல்ல செய்திகளை படிப்பது கேட்பது இபாதத்து செய்வது இது காலாகாலத்திற்கும் தொடர்ந்து மனிதனுடைய உள்ளத்திலே இருக்கும் என்பதல்ல போக போக மெல்ல 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 தளர்ச்சிகள் ஏற்படும் அந்த இபாதத்துகளை பின்பற்றுகிற விஷயத்தில் பொடும்போக்குகள் ஏற்படும் தூதர் இருக்கிற காலம் வரை நன்றாக இருப்பார்கள் தூதர் மரணித்தவுடன் அவருக்கு நேர் மாறாக மக்கள் நடக்க ஆரம்பிப்பார்கள் எதை சொன்னாரோ அதற்கு நேர் மாறாக எதை கூடாது என்றாரோ அதை மிகப்பெரிய ஆயுதமாக எடுத்து மக்கள் செயல்பட ஆரம்பித்தார்கள் அதனுடைய விளைவு இஸ்லாமி உலக வரலாற்றில் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாவுக்கு இணை கற்பிக்கின்ற ஒரு காரியத்தை இந்த மனித சமூகத்தில் சைத்தான் ஊக்குவித்தது நூகலைக்கு சலாத்து வசலாமுடைய காலத்தில் ஆகவேதான் அந்த நபி வந்தார் ஆதமுடைய மக்களுடைய வாழ்வில் கொலை சம்பவம் நடந்திருக்கிறது உண்டுமா இல்லையா கொலை சம்பவம் நடந்திருக்கிறது இந்த கொலை சம்பவத்தை கண்டித்து அல்லா தூதரை அனுப்பினானா இல்லை எவ்வளவோ அநாகரிகமான காரியங்கள் நடந்திருக்கலாம் காரணம் அவ்வளவு அறிவில்லாத மக்கள் அந்த அநாகரிகத்தை கண்டித்து அல்லா தூதரை அனுப்பினானா இல்லை அல்லாவுடைய பூமியில் அல்லாவுக்கு இணை வைக்கக்கூடிய காரியம் எப்பொழுது தலை தூக்க ஆரம்பிக்கிறதோ அப்பொழுது அல்லா உடனே ஒரு தூதரை அனுப்புவான் அப்படி வந்தவர் நூக அலைகி சலாத்து வசலாம் நூகலைக்கு சிலாத்து வசலாமுடைய காலத்தில் மக்கள் இந்த யவூஸ் எகூஸ் நசுரு போன்ற உருவங்களை வைத்து மக்கள் வழிபட ஆரம்பித்தார்கள் இவர்களை குறித்து ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் அவந்த அடியார்கள் எல்லாம் நல்ல நல்ல அடியார்கள் அவர்கள் உலகத்தில் வாழ்ந்த நல்லவர்கள் சைத்தான் வந்து என்ன செய்தான் நீங்கள் எல்லாம் மரணித்தால் இவர்களை நினைவு கூறுவது யாரு ஆகவே நீங்கள் தொழுமிடத்தில் அவர்களுக்கு ஒரு உருவம் வைத்து மக்களுக்கு நினைவுபடுத்தலாமே இவர்கள் நல்லவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு நன்றாக தெரிந்தது உருவம் வைத்தார்கள் உருவம் வைத்து வழிபாடு செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் மீண்டும் சைத்தானுடைய உள்ளத்தில் மீண்டும் ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்தினால் அவர்களை நினைவு கூறுவது உங்களுடைய வழிபாட்டு தலங்களில் இருந்தால் இன்னும் நன்றாக இருக்குமே அவர்களுக்கும் சேர்த்து நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யலாமே என்று சைத்தான் எண்ணத்தை ஏற்படுத்துகிறான் வெளியிலே வைத்து நினைவு கூர்ந்து கொண்டிருந்த மக்கள் அந்த உருவங்களை எல்லாம் வழிபாட்டு தலங்களுக்கு கொண்டு வந்து வைக்க ஆரம்பித்தார்கள் பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கும் சேர்த்து அந்த மக்கள் பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் திரும்ப சைத்தான் வந்து என்ன செய்தான் வருகிற தலைமுறைக்கெல்லாம் நினைவு கூறும் விதமாக அதை ஏன் ஒரு உருவமாக நீங்கள் வைக்கக்கூட நீங்கள் இறந்து போய்விட்டால் ஒரு சித்திரம் இருந்து அந்த சித்திரம் அழிந்து போனால் மக்களுக்கு தெரியாத ஒரு உருவம் இருந்தால் தானே உங்களுடைய தலைமுறைக்கு இவர்கள் நல்லவர்கள் என்று முன்னோர்கள் நல்லவர்களாக வாழ்ந்தார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அதற்கு ஒரு ஏற்பாடு ஏன் செய்யக்கூடாது என்றான் 
உருவங்களை வைக்க ஆரம்பித்தார்கள் இந்த மக்கள் மரணித்த பிறகு அந்த மக்களுக்கு பின்னால் வந்தவர்கள் என்ன செய்தார்கள் ஓ இவர் தான் கடவுளோ இவர் தான் தெய்வமோ இவரின் மூலம் தான் இரப்பை நெருங்க முடியுமோ என நினைத்து அல்லாகுவை வணங்குவதை விட்டு மக்கள் அந்த உருவங்களை வணங்க ஆரம்பித்தார்கள் இது இந்த உலகத்தில் இணை வைத்தல் வந்த ஆரம்ப வரலாறு ஆரம்பத்தில் இந்த உலகத்தில் சூரியனை வணங்குகிற மக்கள் வரல நெருப்பை வணங்குகிற மக்கள் வரல நவிமார்களை வணங்குகிற மக்கள் வரல இன்னும் இந்த உலகத்தில் இன்றைக்கு எதையெல்லாம் வணங்குகிறார்களோ அதை வணங்குகிற மக்கள் ஆரம்பத்தில் வரல ஆரம்பத்தில் இணை வைத்தல் எப்படி உருவாகிறது என்றால் நல்லவர்கள் இறந்து போய் அந்த நல்லவர்களை நினைவு கூற வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு இணை வைத்தல் இந்த மனித சமூகத்திலே முதல் முதலில் உருவாகிறது இப்ப அல்லாஹு தாலா இந்த பூமியை ஒரு சுத்தம் செய்கிறான் பாருங்கள் இப்ப நூகு நபி வந்தார் பிரச்சாரம் செய்தார் அவர் என்ன பிரச்சாரம் செய்தார் என்பதை பிறகு நாம பார்ப்போம் பிரச்சாரம் செய்தார் பிரச்சாரம் செய்து செய்து ஒரு கட்டம் வரும் பொழுது அவரை அல்லாஹு தாலா விடத்தில் பிரார்த்தனை செய்தால் மக்கள் எல்லாம் அழிக்கப்படுகிறார்கள் இந்த எழுபத்தி ஒன்றாவது அத்தியாயத்துடைய கடைசி ஒரு இரண்டு மூன்று வசனங்களுக்கு முன்னால் நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் அல்லாஹுவே என்னுடைய வீட்டுக்கு யாரெல்லாம் இறை நம்பிக்கையாளர்களாக வந்தார்களோ அடைக்கலம் தேடி வந்தார்களோ அவர்களை தவிர எல்லோரையும் நீ அழித்து விடுயாலா என்று பிரார்த்தனை செய்கிறார் நூகு நபி அல்லாஹு தாலா பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொண்டு அவரோடு இருந்த மக்களை தவிர இந்த உலகத்தை அல்லாஹ் ரபுல் அளவில் அழித்து விட்டான் அப்படி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உலகத்தில் அன்றைக்கு ஆறுமே கிடையாது இப்ப யோசனை செய்து பாருங்கள் ஆதம் நபியினுடைய பேரம்பேத்திகள் அவர்கள் வழி வந்தவர்கள் நூகு நபியினுடைய காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் இவர்களை எல்லாம் தவிர எல்லோரையும் அல்லாஹ் அழித்து இணை வைத்திலே இல்லாமல் சொர்க்கத்திற்குரிய மக்களாக அல்லாஹ் நூகு நபியினுடைய சமூகத்தை அல்லாஹ் இந்த பூமியில வச்சிருக்கான் இணை வைத்திலே கிடையாது நரகத்திற்குரியவர்கள் கிடையாது எல்லாம் சொர்க்கத்திற்குரியவர்கள் இனி இப்போ ஒரு நபி தேவையா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க இப்ப இனி இனி எதற்கு நபி உலகத்தில் இணை வைத்தல் அழிக்கப்பட்டாச்சு சொர்க்கவாசிகளாக மாறியாச்சு இனி நபி தேவையில்லை இருந்தாலும் அல்ல லட்சோபலட்ச நபிமார்களை இந்த உலகத்திற்கு அல்ல தொடர்ந்து ஏன் அனுப்பினான் என்றால் மக்களுடைய செயல்பாடுகள் எண்ணம் பொதுவாகவே நாள்பட 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 மறக்க ஆரம்பிப்பார்கள் மறதி மனிதனுடைய பலகீனம் எதை செய்தார்களோ அதுக்கு நேரு மாறாக செய்கிற ஒரு மனோபாவம் நல்ல நல்ல சிந்தனைகள் இருக்கும் காலா போக்கில மெல்ல மெல்ல அது மங்க ஆரம்பிக்கும் நல்ல ஈமானோடு இருப்பார்கள் நாளடைவில் ஈமான் இல்லாதவர்களாக மாறிவிடுவார்கள் காரணம் அவர்கள் வாழ்கிற உலக அமைப்பு முறையை பொறுத்து அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கிற ஊர்களை பொறுத்து கலாச்சாரங்களை பொறுத்து அவருடைய செயல்பாடுகள் மாறும் பொழுது ஈமான் இல்லாமல் தக்குவா இல்லாமல் இஸ்லாம் என்னவென்று தெரியாமல் தூதர் யார் என்று தெரியாமல் வேதம் என்னவென்று தெரியாமல் மக்கள் மாற ஆரம்பிப்பார்கள் அப்பொழுது அல்லாஹ் மீண்டும் அந்த மக்களுக்கு ஏகத்துவத்தை சொல்ல தூதர்களை அல்லாஹ் அனுப்புவான் அப்போ இந்த தௌஹீதுடைய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் தூதர்களை அனுப்பியதே ஏகத்துவத்தை சொல்லத்தான் தூதர்கள் வந்தார்கள் தூது வந்த தூதர்கள் இந்த மனித சமூகத்தில் எவ்வளவோ கொடுமைகள் இருந்த ரசுல்லாய் செல்லல்லா அலை செல்லவர்கள் வந்த காலத்திலும் கூட பிறந்த குழந்தையை கொண்டார்கள் குழந்தை பெண் குழந்தை என்றால் உயிரோடு புதைத்தார்கள் எவ்வளவு எவ்வளவோ அநியாயங்கள் இருந்தது ஆனால் தூதர்கள் வந்து முதல் முதலில் மக்களுக்கு சொல்ற செய்தி என்ன என்ன மெசேஜ் தௌஹீத் அசது அல்லா இலாக இல்லல்லா அசது அல்ல முகமது ரசூலுல்லா நபிமார்கள் வந்து ஆரம்பமாக மக்களுக்கு சொல்லக்கூடியது இந்த தௌஹீத் அப்ப நபிமார்களை அல்லாஹ் அனுப்பியது நோக்கம் இந்த தௌஹீதை சொல்ல நபிமார்கள் கையில் எடுத்து பிரச்சாரம் செய்தது ஆரம்பமாக இந்த தௌஹீதை ஆகவே இந்த தௌஹீதுடைய மகத்துவத்தை நீங்கள் இங்கிருந்து புரிய வேண்டும் இனி நூகு அலைக்கு சிலாத்து வசலாம் அவர்களுடைய பிரச்சாரம் ஒவ்வொரு இறை தூதர்களுடைய பிரச்சாரம் இறை தூதர்கள் எதற்காக வேண்டி அனுப்பப்பட்டார்கள் என்பதை அல்லாஹ் ரபுல் அலமேன் இருபத்தி ஒன்றாவது அத்தியாயத்தின் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் சொல்கிறான் பாருங்கள் ஒம அரிசல் நாமின் கபிலிக்கம் ரசூலின் இல்லா நூகிய இலைக அன்னகுலா இலாக இல்லா அனா ஃபாபுதூன் நபியே உமக்கு முன்னார் அனுப்பிய ஒவ்வொரு தூதரிடமும் நிச்சயமாக வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹ் ஒருவனை தவிர யாரும் இல்லை எவரும் இல்லை என்னையே நீங்கள் வணங்க வேண்டும் என்பதை தவிர நான் வகி அறிவிக்கவில்லை அல்ல சொல்கிறான் நான் வகி அறிவித்ததே முதற்கட்ட வகியே என்னை மக்கள் வணங்க வேண்டும் நான் தான் ரப்பு என்பதை மக்கள் புரிய வேண்டும் அதைத்தான் நூகு அலைகி சலாத்து வசலாமுடைய காலத்திலே இருந்து எல்லா இறை தூதர்களுக்கும் நான் வகியாக அனுப்பினேன் என்று அல்ல சொல்கிறான் பதினாறாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் அல்ல சொல்கிறான் வலக்கது பாசனா உம்மத்தின் 
எல்லா சமூகத்திற்கும் ஒவ்வொரு சமூகத்திற்கும் நான் ரசூலை அனுப்பினேன் அல்லாஹுவை வணங்குங்கள் தீய சக்திகளை வணங்காதீர்கள் இதை சொல்லத்தான் ஒவ்வொரு சமூகத்திற்கும் நான் அவரவர்கள் பேசுகிற நபிமார்களை நான் அனுப்பினேன் அல்ல சொல்கிறான் அடுத்த கட்டமாக மூன்றாவது அத்தியாயத்தின் ஐம்பத்தி ஒன்றாவது வசனம் இந்த வசனத்தில் அல்லாஹு ரபுல்லாலமேன் தூதர்கள் அனுப்பப்பட்ட நோக்கத்தை அல்லாஹ் சொல்கிறான் இன்னல்லாக ரப்பி வ ரப்புக்கும் நிச்சயமாக என்னுடைய ரப்பும் உங்களுடைய ரப்பும் அந்த அல்லாஹ் ஒருவன் மட்டும்தான் ஹாதா சிராத்து முஸ்தகீம் அப்படி அல்லாஹுவை நீங்கள் நம்புகிற காலம் வரை நீங்கள் நேர்வழியிலே இருப்பீர்கள் நபிமாருடைய தாவ பாருங்க நபிமார்கள் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் மக்கள் மத்தியில இருந்தது இனப்பிரச்சனை இருந்தது பொருளாதார பிரச்சனை இருந்தது அதிகார வர்க்கத்தினர்கள் பாதி பாமர மக்களை எல்லாம் கொடுமை செய்கிற எவ்வளவோ கொடுமை சம்பவம் இருந்தது அப்பொழுதெல்லாம் இந்த இறை தூதர்கள் அனுப்பப்படவில்லை அல்லாவுக்கு இந்த பூமியில் இணை கற்பிக்கிற சூழ்நிலைகள் உருவாகும் பொழுது அல்லாஹு தால தூதர்களை அனுப்புகிறான் நோக்கத்தை அல்லாஹ் சொல்கிறான் இருபதாவது அத்தியாயத்தின் பதினான்காவது வசனம் அல்ல இந்த வசனத்தில் நிச்சயமாக நான் தான் அல்ல என்னைத்தான் நீங்கள் வணங்க வேண்டும் அல்ல சொல்கிறான் இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்றாவது வசனம் இந்த வசனத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் அளவில் அழைக்கிறான் வல்லாஹு எது ஜென்னி வல் இதனி அல்லாஹ் உங்களை அழைக்கிறான் பாவ பாவ மன்னிப்பின் பக்கமும் சொர்க்கத்தின் பக்கமும் அல்லா உங்களை அழைக்கிறான் என்றும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமேன் இந்த வசனத்தின் மூலமாக நமக்கு ஒரு செய்தியை சொல்கிறான் அடுத்த தன்பான சொல்களே அல்லாவுக்கு இணை கற்பிக்கக்கூடிய காரியம் அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு விபரீதமானது அது எந்த அளவுக்கு அல்லாவுடைய கோபத்தை பெற்றுத்தரக்கூடியது என்பதை நீங்கள் விளங்குவதற்கு திருக்குறானில் ஏராளம் ஏராளம் ஆயத்துகள் உண்டு இப்போ பாருங்க நம்ம வீதியில் நடந்து போகிறோம் வீதியில் நடக்கும் பொழுது ஒரு கோரமாக ஒரு மனிதன் கொலை செய்யப்பட்டு வீதியில் கடக்கிறான் இதை பார்த்தா நம்மளுடைய உள்ளத்தில் என்ன தோன்றும் ஒரு பதட்டம் தோன்றும் அது குறித்து ஒரு கவலை தோன்றும் இந்த அளவுக்கு அநியாயமான அடிப்படையில் ஒரு மனிதனை கொண்டு விட்டார்களே பாவிகள் அவர்கள் நல்லா இருப்பார்களா அல்லாஹத்தில் அவர்களை விடமாட்டான் என்று அவருக்காக வேண்டி இறக்கப்பட்டு பிரார்த்தனை செய்வோம் அவருக்குரிய முதலுதவி செய்வோம் அது குறித்து ஒரு கவலை அச்சம் மனதிலே தோன்றும் ஒரு மனிதன் அப்படி வெட்டுப்பட்டு கிடக்கிற அதே அதற்கு அருகில் ஒரு மனிதன் ஒரு உருவச்சிலையை வைத்து வழங்குகிறான் என்றால் அதை பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய பார்வை எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இது அல்லாவுடைய பூமி அல்லா தான் எல்லாத்தையுமே படைத்தான் அல்லாவுக்கு உருவங்களை வைத்து பக்கத்தில் ஒரு கோயில் இருக்கிறது சர்ச் இருக்கிறது அல்லது ஏதாவது ஒரு இணை வைக்கிற சம்பவம் நடக்கிறது அல்லது உன் கண் முன்னால் ஒரு மனிதன் கையெடுத்து ஏதாவது ஒன்றை பார்த்து வணங்குகிறான் ஒரு மனிதன் வெட்டுப்பட்டு கீழே கிடக்கிறான் வெட்டுப்பட்டவனை பார்த்தவுடன் அவனுடைய உள்ளத்தில் ஏதோ ஒரு வகையில் அவனுக்கு உபகாரம் செய்ய வேண்டும் என்று அந்த கோர சம்பவத்தை பார்த்து மனம் தாங்காமல் கண்ணீர் வடிக்கிறீர்கள் அதற்காக வேண்டி மிகப்பெரிய அளவில் ஏதாவது உதவி செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணுகிறீர்கள் உள்ளத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு பதட்டம் வருகிறது ஆனால் அல்லாவுக்கு இணை வைக்கக்கூடிய சம்பவத்தை உங்களுடைய கண் முன்னே ஒரு மனிதன் செய்கிறான் அவனை குறித்து நம்முடைய உள்ளத்தில் ஏதாவது கொஞ்சமாவது கவலை வருமா பாவிகள் அல்லாவுக்கு போய் இணை வைக்கிறார்களே நியாயமா இது அல்லா இவனை படைத்திருக்கும் பொழுது சாதாரண ஒரு கல்லுக்கும் மரத்திற்கும் மட்டைக்கும் சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் கடலுக்கும் நெருப்புக்கும் நீருக்கும் உயிருள்ள பொருளுக்கும் உயிரற்ற பொருளுக்கும் வணக்க வழிபாட்டை செலுத்தி அல்லாவுக்கு இணை வைக்கிறார்களே என்று நாம் என்றைக்காவது கவலைப்பட்டதுண்டான் பண்ண சொல்கிறேன் இல்லை என்ன காரணம் என்றால் இணை வைத்தனுடைய கொடூர தன்மை நமக்கு தெரியாது தௌஹீதுடைய மகத்துவம் நமக்கு புரியாது அல்லாவுடைய பூமியில் அல்லாஹுவை அறிமுகம் செய்ய வந்த இறை தூதர்களுடைய ரத்தம் இந்த பூமியில் ஓட்டப்பட்ட சரித்திரம் வரலாறு நமக்கு சொல்லித்தரப்படாத காரணத்தினால் பழக்கமாகிவிட்டது இன்னும் சொல்ல வேண்டுமானால் ஆகஸ்ட் மாசம் ஐந்தாம் தேதி வெளிவந்த தமிழ் பத்திரிகை நீங்கள் மறக்காம வாங்கணும் மெட்ராஸ்ல இருந்து வெளி மெட்ராஸ் இருந்து வெளிவந்த பத்திரிகை போட்டோ கையில இருந்து நான் கொண்டு வரல இந்த வருஷத்துடைய விநாயக சதுர்த்தியை எத்தனை முஸ்லீம்கள் கொண்டாடினார்கள் போட்டோ கூட போட்டிருக்கிறாங்க விநாயகர் சதுரத்துக்கு முன்னாடி தொப்பி போட்டு ஜமாத்துடைய தலைவர்கள் முக்கியஸ்தர்கள் எல்லோரும் அதாவது எம்மதமும் சம்மதம் என்பதை நினைவுறுத்தும் முகமாக ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமியர்களும் விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடிய காட்சி கலர் போட்டோ வந்திருக்கு இந்த விநாயகர் சதுர்த்தியை கொண்டாடிய மக்கள் எங்க போய் கொண்டிருக்கிறது இஸ்லாமிய சமூகம் இணை வைத்தல் என்றால் நமக்கு ஒரு 
மிகப்பெரிய ஒரு வருத்தம் வர வேண்டும் கவலை வர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் தௌஹீத் உள்ளத்தில் ஆழமாக பறிந்தது என்று பொருள் சூரியன் சந்திரன் உயிரற்ற பொருள்கள் வானம் பூமி இவைகளை எல்லாம் குறித்து அல்லா திருக்குறானில் சொல்லும் போது என்ன சொல்லுகிறான் என்ன சொல்லுகிறான் அவைகள் எல்லாம் அல்லாவுக்கு சுஜூது செய்கிறது அல்லாஹு படைத்த அந்த படைப்பினத்தை படைப்பினம் அந்த படைப்பினத்தை புரிந்து அவனுடைய அனுமதியோடு ஒவ்வொன்றும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அல்ல சொல்லுகிறானா இல்லையா இணை வைக்கிற சம்பவத்தை வானத்தில் பறந்து செல்கிற பறவைகள் பார்த்தால் கூட வேதனைப்படும் என்று அல்லா குரான்ல சொல்றான் அந்த ஆயத்தை எங்கேயாவது இருக்கு யாருக்காவது தெரியுமா பறவைகள் இணை வைக்கிற சம்பவத்தை பார்த்து வருத்தப்பட்டு இந்த பாவிகள் அல்லாவுக்கு இணை வைக்கிறார்களே என்று சொன்ன சம்பவம் திருக்குறானில் உண்டு எங்க தெரியுமா இருபத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தில் அதாவது சுலைமான் அலிக சலாத்து வசலாம் அவருடைய சம்பவத்தை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லும் பொழுது அந்த வசனத்தை அல்லாஹ் நமக்கு நினைவுறுத்துகிறான் அந்த வசனம் திருக்குறான்ல எங்க இருக்குது திருக்குறான்ல சுலைமான் அலிக சலாத்து வசலாம் அவருடைய சம்பவத்தை அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நமக்கு அதை நினைவுறுத்துகிறான் அந்த சம்பவத்தை பாருங்க இருபத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்துடைய இருபத்தி நான்காவது வசனம் ஹூது ஹூது என்கிற ஒரு பறவை இந்த பறவை வருவதற்கு சிறிது தாமதமானது தாமதமாகி வந்த அந்த பறவையை எப்படியாகினும் தண்டிக்க வேண்டும் என்று சுலைமான் நபி எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் அல்லாஹு தாலா சுலைமான் நபிக்கு பறவையோடு பேசுகிற ஆற்றல் நமக்கு இன்றைக்கு அல்லாஹு தாலா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆற்றலை தந்து ஏதாவது பறவையை அணைத்து கேட்டால் அது சொல்லுகிற மிகப்பெரிய ஒரு செய்தி எங்கு பார்த்தாலும் அல்லாவுக்கு இணை வைக்கிறார்களே இந்த பாவிகள் என்றுதான் சொல்லும் அது தாமதமாக வந்தவுடன் அந்த ஹூது என்கிற அந்த பறவை சொன்ன செய்தியை அல்லாஹு தாலா திருக்குறானில் நமக்கு சொல்லித் தருகிறான் பாருங்கள் இருபத்தி நாலாவது இருபத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தின் இருபத்தி நாலாவது வசனம் வ ஜதுகா வ கௌமகா அந்த பெண்ணும் ஒரு பெண்ணும் அந்த பெண்ணுடைய கூட்டத்தார்களும் கௌமுகளும் அல்லாஹுவை விட்டுவிட்டு சூரியனை வணங்குகிற பெண்ணாக சமுதாயமாக ஒரு சமுதாயம் இருக்க நான் கண்டேன் சைத்தான் அந்த தீய வழியை அவர்களுக்கு அழகாக காண்பித்துக் கொடுத்திருக்கிறான் ஆகவே அவர்கள் வழிகேட்டிலே போய்விட்டார்கள் நேர்வழியிலே இல்லை அவர்கள் பறவை பேசுகிறது நேர்வழியில் இல்லை காரணம் அல்லாஹுவை விட்டுவிட்டு சூரியனை அந்த மக்கள் வணங்குகிற கொடுமையை கண்ணால் நான் பார்த்தேன் ஒரு பறவை சொல்லுகிறது அல்லா எஸ்ஜுதூல் இல்லாஹி அந்த மக்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது அல்லாஹுவை வணங்காமல் சூரியனை வணங்குகிறார்களே பறவையினுடைய ஆதங்கத்தை பாருங்கள் அந்த மக்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது அல்லாஹுவை வணங்காமல் சூரியனை வணங்குகிறார்களே அல்லாஹுலா இலாக இல்லாஹுவ ரப்புல் அரிசில் அலீம் அரிசுக்கு சொந்தக்காரனான அல்லா ஒருவன் மட்டும்தான் வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் அல்லா ஒருவனை தவிர யாரும் இல்லை என்பதை மக்கள் விளங்காமல் இருக்கிறார்களே பறவை பேசுகிறது பறவைக்கு வருத்தம் அல்லாவுடைய பூமி நம்மை அல்லா படைத்திருக்கிறான் அல்லாவுடைய பூமியில் இந்த அநியாயக்காரர்கள் அல்லாவுக்கு உருவங்களை வைத்து அல்லது அல்லாஹுவால் படைக்கப்பட்ட பொருள்களை வணங்கி அல்லாவுக்கு இப்படியெல்லாம் இணை வைக்கிறார்களே என்று வானத்தில் பறந்து செல்கிற பறவை இணை வைத்தலுக்கு எதிராக இணை வைத்தலை பார்த்து மனம் நொந்து போய் ஒரு தூதரிடத்திலே முறையிடுகிற சம்பவத்தை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நமக்கு சொல்லித் தருகிறான் இனி உயிருள்ள பொருள் மட்டுமல்ல உயிரற்ற பொருள் வானம் பூமி சூரியன் சந்திரன் இவைகளெல்லாம் இந்த இணை வைத்தலை குறித்து என்ன விளங்கி வைத்திருக்கிறது தெரிய வேண்டுமா பத்தொன்பதாவது அத்தியாயம் தொன்னூறாவது வசனம் தொன்னூத்தி ஒன்றாவது வசனம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லுகிறான் அல்லாஹு தாலாவுக்கு மகன் உண்டு என்று இந்த கிறிஸ்தவர்கள் சொன்ன அந்த செய்தி இருக்கிறது அந்த செய்தியை கேட்டு தக்காது சமாவாத்து எத்தர்னாமின்கு வானம் பிளந்து விடுமோ என்று வானம் அஞ்சுகின்றது இந்த பாவிகள் இப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறார்களே வானம் பிளந்து விடுமோ என்று அஞ்சுகின்றது அருள் இந்த பூமி உடைந்து சுக்குநூறாக மாறிவிடுமோ என்று பூமி நினைக்கின்றது மேல் நட்ட வைத்தப்பட்டிருக்கின்ற மலைகள் இருக்கிறது இந்த மலை அவையெல்லாம் சிதறுண்டு போய்விடுவோமோ நாம் இந்த பாவிகள் அல்லாவுக்கு மகன் என்று சொல்லுகிறார்களே எதெல்லாம் கவலைப்படுகிற இந்த உலகத்தில் மனிதர்களாகிய நம்மை தவிர 
மனிதர்களாகிய நம்மை தவிர அல்லாவுக்கு இணை வைக்கக்கூடிய காரியத்தை கண்டு பறவைகள் கவலைப்படுகிறது வானம் உடைந்து செதறி போய்விடுமோ என்று வானம் அஞ்சுகின்றது பூமி பிளந்து போய்விடுமோ என்று பூமி நடுநடுங்குகிறது மலைகள் சிதறுண்டு போய்விடுமோ என்று மலைகள் அஞ்சுகிறது எதற்காக எந்த அநியாயத்தை பார்த்து அல்லாவுக்கு போய் மகன் உண்டு என்று சொல்கிறார்களே இந்த பாவிகள் என்று அல்லாஹுவால் படைக்கப்பட்ட இன்னவர படைப்பினங்கள் எல்லாம் பார்த்து அஞ்சுகின்ற பயந்து பயந்து போகின்ற காரியம் அல்லாவுக்கு இணை வைக்கக்கூடிய காரியம் ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் அறிந்தோ அறியாமலோ இபாரத்துகள் என்கிற போர்வையில் இஸ்லாமிய சமூகத்திலும் தவிர்க்கப்படாமல் அந்த மிகப்பெரிய விஷம் இன்றைக்கு கலந்து போய்விட்டது சூரத் யூசுஃபில் எல்லாம் சொல்கிறான் முசரிக்கும் சூரத் யூசுஃபில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதிகமான மக்கள் அல்லாஹுவை நம்பி இருக்கிறார்கள் ஆனால் உள்ளத்தில் இணை வைத்தல் கலந்திருக்கிறது என்று அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் சொல்கிறான் உள்ளத்தில் இணை வைத்தல் கலந்த நிலையில் அவர்கள் அல்லாஹுவை வணங்குகிறார்கள் என்று அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் சொல்கிறான் அன்பான சொல்கிறே நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹ் அலிக செல்லமனுடைய காலத்திற்கு முன்னால் வந்த இறை தூதர்களில் பிரதானமானவர் நூக அலிக சலாத்து வசலாம் ஏன் பிரதானமானவர் என்று வரலாற்று ஆசிரியர் சொல்கிறார்கள் என்றால் ரசூலாய் செல்லல்லாஹ் அலை செல்லமர்கள் அறுபத்தி மூணு வயதோடு உலகத்தை விட்டு பிரிந்து விட்டார் ஈசா நபி கொஞ்சம் கூடுதல் குறைவு வயது இனி வருவார் அவர் வந்த பிறகுதான் மரணிக்கப் போகிறார் ஆனால் நூகு நபி மட்டும் ஆயிரத்திற்கு ஐம்பது வருடம் கம்மி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருட காலம் ஒரு நூகு நபி பிரச்சாரம் செய்தார் அவருடைய அஜெண்டா ஒரே அஜெண்டா சிங்கிள் அஜெண்டா தான் நிறைய சட்டங்களை இன்னும் நூகு நபி சொல்லல தொள்ளாயிரத்தி நாம் இன்றைக்கு ஒரு பத்து வருஷம் இந்த தகுதியை சொன்ன உடனே உங்களுக்கு என்ன வேற டாபிக்கே இல்லையான மக்கள் கேட்கிறான் வேற சப்ஜெக்டே இல்லை எப்ப பார்த்தாலும் இதையவே திரும்ப திரும்ப சொல்றீங்களே அதனுடைய விபரீதம் புரியல அதனால் அது இல்லாவிட்டால் ஏற்படக்கூடிய நஷ்டம் புரியல அது இல்லாவிட்டால் அமல்களுடைய நிலைப்பாடுகள் என்ன வருத்தம் தெரியல ஆகவே மக்கள் அப்படி விளங்குகிறார்கள் தௌகிதை ஏற்றுக்கொண்ட பெரும்பான்மையான மக்கள் இன்றைக்கு இணை வைத்தல் என்று வரும் பொழுது இணை வைத்தலை பார்க்கும் பொழுது ஆரம்பத்தில் அதற்கு எதிராக இருந்த ஒரு வெறுப்பு அது குறித்துள்ள ஒரு பயம் அதிலிருந்து நம்மையும் நம்முடைய தாயையும் தந்தையும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்கிற ஒரு உணர்வு ஆரம்பத்தில் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு நான் குற்றம் சுமத்தி சொல்லுவேன் அது தளர்ந்து போய்விட்டது இன்றைக்கு முசிரிக்கான இணை வைக்கக்கூடிய மனிதனை பின்பற்றி மனிதன் சாதாரணமாக தொலக்கூடிய ஒரு காரியம் என்ன நிலைமை இணை வைத்துடைய கொடூர தன்மை விளங்கல ரசூலாய் செல்லல்லாக செல்லமுறைகள் இணை வைத்தலை குறித்து நமக்கு என்ன சொன்னார்கள் இரண்டு துண்டாக நீங்கள் வெட்டப்பட்டாலும் சரி தீயில் தூக்கி நீங்கள் எரியப்பட்டாலும் சரி அல்லாவுக்கு மட்டும் இணை வைத்து விடாதீர்கள் காரணம் அப்படி வெட்டப்பட்டாலோ தீயில் தூக்கி எரியப்பட்டாலோ உயிர் போனாலும் உங்களுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் அல்லாவுக்கு இணை வைத்தால் உலகத்திலும் நஷ்டம் அருமையிலும் நஷ்டம் ஏதா ஒரு நஷ்டத்தை நீங்கள் பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள் உலகத்தில் உயிர் போகும் நஷ்டம் தான் ஆனால் மறுமையில் உங்களுக்கு சொர்க்கம் உண்டு அல்லாவுக்கு இணை வைக்காதீர்கள் தீயில் தூக்கி வீசுவதை போல நீங்களுடைய உள்ளத்தில் அது குறித்துள்ள ஒரு வெறுப்பு வர வேண்டும் பயம் வர வேண்டும் தீயை தொடுவதை போல இணை வைத்தலை பார்த்தால் நமக்கு ஒரு அச்சம் வர வேண்டும் ரசூலாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் இந்த இறை தூதரை குறித்து அல்லாஹு தாலா திருக்குறானில் எழுபத்தி ஒன்றாவது அத்தியாயத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் அளவில் சொல்கிறான் பாருங்கள் அந்த இறை தூதருடைய போதனையை சொல்கிறான் எழுபத்தி ஒன்னாவது அத்தியாயத்தின் எட்டாவது வசனம் ஒன்பதாவது வசனம் அந்த இறை தூதர் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆண்டு காலமும் ஏகத்துவத்தை தன்னை சுற்றி இருக்கிற மக்களுக்கு எப்படியெல்லாம் சொன்னார் எந்த வாசகம் எந்த நபிக்கும் அல்ல பயன்படுத்தல அதுதான் ரொம்ப முக்கியமா நீங்க கவனிக்கணும் எட்டாவது அத்தியாயத்தின் ஒன்பதாவது வருஷம் நூக நபி சொல்கிறார் அல்லாகவே சும்ம இன்னி ஜிஹாரா அல்லாகவே நான் சப்தம் போட்டெல்லாம் அந்த மக்களை அழைத்து பார்த்தேன் யா அல்லா சும்ம இன்னி அலன் அல்லாகவே நான் அந்த மக்களை பகிரங்கமாகவும் அழைத்தேன் ரகசியமாகவும் அழைத்து பார்த்தேன் யா அல்லா மீண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் தொடர்ந்து அந்த நூகலைக்கு சலாத்து பிரச்சாரத்தை அல்லா சொல்கிறான் யா அல்லா சப்தம் போட்டும் பேசி பார்த்தேன் பகிரங்கமாகவும் போய் சொல்லி பார்த்தேன் ரகசியமாகவும் சொல்லி பார்த்தேன் அல்லாகவே மேலும் நான் அதே எழுபத்தி ஒன்னாவது அத்தியாயம் தான் முழுக்க முழுக்க நான் வாசிப்பது ஐந்தாவது வசனம் அல்லாகவே கால ரபி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருட காலம் பிரச்சாரம் செய்த ஒரு இறை தூதர் 
அப்ப அந்த மக்கள் எல்லாம் எப்படி இருந்தார்கள் என்பதை அல்லா ஏழாவது அத்தியாயத்தில் ஏழாவது வசனத்தில் தொடர்ந்து சொல்கிறான் இவரை நான் அல்லா அப்படி எல்லாம் நான் சொல்லும் போது சப்தம் போட்டு பகிரங்கமாக ரகசியமாக இரவிலும் பகலிலும் நான் அழைக்கிறேன் ஆனால் அந்த மக்களோ தன்னுடைய ஆடையை தலைக்கு மேல் போட்டு என்னை விட்டும் திரும்பி காதுகளில் கை வைத்து என்னை புறக்கணிக்கிறார்கள் யா அல்லா வேதனைப்பட்டு அல்லாவிடத்திலே சொல்கிறார் ஒரு நபியினுடைய தாவா இந்த பூமியில் அல்லாவுக்கு இணை வைப்பதை ஒழிக்க இணை வைத்தலுக்கு எதிராக நாம் என்றைக்காவது ஏதாவது ஒரு தாவா ஏதாவது ஒரு அழைப்பு பணியை நாம் நம்முடைய வாழ்வில் செய்திருப்போம் என்பதை சொல்லுகள் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கணக்கு நான் சொல்றேன் பாருங்க இந்த இஸ்லாத்திற்காக வேண்டி இந்த இஸ்லாத்திற்காக வேண்டி தௌஹீதுக்காக வேண்டி வாரத்திற்கு ஒரு அரை மணி நேரம் வாரத்திற்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஜும்மா பயான் பண்ணுகின்ற ஒரு தாயினுடைய வாழ்க்கையில் அவர் இஸ்லாத்திற்கு செய்த இஸ்லாத்திற்கு அவர் ஒதுக்கிய நாள் நேரம் எவ்வளவு சின்ன ஒரு கணக்கு போட்டு பாருங்க பிறந்த உடனே யாரும் தாவா பண்ண முடியாது ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசுல ஒரு தாய் தாவா பண்றாரு அவர் ஒரு அறுபது எழுபது வயசுல மகத்தா போறாரு இப்ப இருபது வயசுல தாவா பண்ண தொடங்கி ஒரு எழுபது வயசுல மகத்தாருன்னா ஒரு ஐம்பது வயசுல தாவா பண்ணிருப்பார் இல்லையா வாரத்திற்கு அரை மணி நேரம் அல்லாவுடைய மார்க்கத்திற்காக வேண்டி அவர் ஒதுக்கினால் மாசத்திற்கு எத்தனை மணி நேரம் சும்மா சொல்லுங்க வாரத்திற்கு அரை மணி நேரம் என்றால் ஒரு மாசத்திற்கு எத்தனை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் சரியா ஒரு மாதத்திற்கு ரெண்டு மணி நேரம் என்றால் வருடத்திற்கு எத்தனை மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் என்பது ஒரு நாள் ஒரு வருஷத்திற்கு சொர்க்கத்திற்காக இஸ்லாத்திற்காக ஒரு தாயி தொடர்ந்து எந்த வாரம் இல்லாமல் எந்த வாரம் ஓய்வெடுக்காமல் தொடர்ந்து ஒரு தாயி வாரத்திற்கு அரை மணி நேரம் இஸ்லாமிய பிரச்சாரம் செய்தால் வருடத்தில் அவருடைய ஒரு வயசு அடையும் பொழுது அவர் இந்த மார்க்கத்திற்காக ஏகத்துவத்திற்காக அவர் பாடுபட்டது ஒரு நாள் சரியா அப்படியானால் ஐம்பது வருடம் வரும்போது ஐம்பது நாள் போதுமா சொர்க்கத்திற்கு ஐம்பது நாள் நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கையை செலவழிக்க போறோம் எப்போ ஐம்பது வருடம் பொறுத்து நம்முடைய ஆயுள் காலத்தில் வாரத்திற்கு அரை மணி நேரம் ஒதுக்கினால் நாம் நம்முடைய ஆயுள் காலத்தில் சொர்க்கத்திற்காக இணை வைத்தலுக்கு எதிராக நாம் நிகழ்த்திய போராட்டத்தினுடைய அளவு ஐம்பது நாள் ஐம்பது நாள் போதுமான சொல்லுகளை தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நாளும் இரவும் பகலும் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருடமும் இரவும் பகலும் ஏகத்துவத்திற்காக வேண்டி பாடுபட்ட ஒரு மாமனிதரையாய் அல்லாஹ் அபுல் ஆலமி நமக்கு நினைவுறுத்துகிறான் அந்த மாமனிதருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை அல்லா சொல்கிறான் இந்த அளவுக்கு அதை ஒரு பிரதான காரியமாக இந்த இறை தூதர்கள் எடுத்துச் சொல்வதற்கு என்ன காரணம் ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னேன் அந்த அளவுக்கு அது ஒரு மிக மிக விபரீதமானது மனித வாழ்வையே அழித்து நாசமாக்க கூடியது என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது அடுத்த ஒரு முக்கியமான சம்பவத்தை பாருங்க இந்த நபிமார்கள் இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது இந்த இணை வைத்தலுக்கு எதிராக போராட்டம் நிகழ்த்தியது மட்டுமல்ல தன்னுடைய மக்கள் வளர்ந்து வருவதை இந்த நபிமார்கள் பார்க்கிறார்கள் இந்த நபிமார்கள் வருவதற்கு காரணமே மக்களை சைத்தான் இணை வைத்தலை தூண்டி வழிகெடுத்த காரணத்தினால் தான் நபிமார்களை வந்தார்கள் ஆகவே தான் இப்ராஹிம் நபியினுடைய ஒரு துவா உண்டு நிறைய துவா அவர் செய்கிறார் இப்ராஹிம் நபியுடைய ஒரு துவாவை அல்லா பதினாலாவது அத்தியாயத்தின் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் இப்ராஹிம் நபியுடைய துவாவை பாருங்க வயது கால இப்ராஹிம் அல்லாஹுவே அல்லாஹுவே இந்த புனிதமிக்க மக்காவை நீ அச்சம் தீர்க்கும் இடமாக நீ ஆக்கியா அல்லா அல்லாஹுவே நான் பெற்று வளர்த்திய என்னுடைய மக்கள் உருவ வழிபாட்டின் பக்கம் இணை வைத்தலின் பக்கம் சென்று விடாமல் யாரெல்லாம் நீ பாதுகாக்க வேண்டும் நபிமார்களுடைய பிரார்த்தனை அதே போல யாக்கூப் அலைக்கு சிராத்து வசலாம் அவருக்கு மௌத்து நெருங்கும் பொழுது யாக்கூபுக்கு எத்தனை மக்கள் பனிரெண்டு மக்கள் யூசுப் நபி அதில் ஒரு ஒரு மனிதர் இந்த பனிரெண்டு மக்களையும் யாக்கூப் நபி நிறுத்தி வைத்து அந்த மக்களிடத்தில் யாக்கு நபி பேசிய பேச்சை வசியத்தாக சொன்ன செய்தி அல்லா திருக்குறான்ல சொல்கிறான் அம் குந்தும் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் நூத்தி முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் அம் குந்தும் இது ஹலர யாக்கூபல் மவுத் யாக்கூப் என்கிற அந்த இறை தூதருக்கு மரண நேரம் நெருங்கும் பொழுது அந்த யாக்கூப் தன்னுடைய மக்களிடத்தில் இப்படி கேட்டார் இது கால் அலி பணிகி மா தாபுதூனமின் பாதி என்னுடைய மரணத்திற்கு பிறகு என்னுடைய மக்களே நீங்கள் யாரை வணங்குவீர்கள் யாரை நீங்கள் வணங்குவீர்கள் என்று கேட்கிறார் அந்த மக்கள் சொல்கிற பதில் காலு நாபுது இப்ராஹிமின் தந்தையே நீங்கள் பதட்டப்பட வேண்டிய அவசியம் அல்ல அவசியமே வேண்டாம் நீங்கள் சொன்ன 
உங்களுடைய முன்னால் வாழ்ந்த இப்ராஹிம் நபி இஸ்மாயில் நபி சஹாக் நபி சொன்ன அந்த அல்லாஹாவை தான் நாங்கள் வணங்குவோம் அது மட்டுமல்ல நாங்கள் முஸ்லீமாகத்தான் மரணிப்போம் நீங்கள் அது குறித்து எந்த கவலையும் பட வேண்டாம் நீங்கள் மனசஞ்சர் படைய வேண்டாம் என்று மக்கள் அந்த தூதருக்கு சொன்ன பதிலையும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் திருக்குறானில் நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறான் அப்ப தூதர்கள் உயிரோடு வாழ்வது போது மட்டுமல்ல மரணிக்கின்ற நேரத்தில் கூட தன்னுடைய மக்களுக்கு வசியத்தாக செய்திருக்கிறார்கள் மக்கள் இணை வைத்தலின் பக்கம் சென்றுவிடக் கூடாது என்பதற்காக வேண்டி பிரார்த்தனைகள் செய்திருக்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கு கொடூர தன்மை வாய்ந்தது அல்லாவுக்கு இணை வைக்கக்கூடிய காரியம் என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது அடுத்தது அன்பான சொல்களே அல்லாஹு தாலா அவனுடைய அருள்மறையாம் திருமறை குரானில் நோன்பு தொழுகை ஜக்காத் இப்படி நிறைய சட்டங்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலே உண்டு ஆனால் அல்லாஹ் இந்த தௌஹிதை குறித்து மட்டும் அல்லாஹ் கொஞ்சம் விசேஷமாக அல்லாஹ் ரபுல் அளவின்னு சொல்கிறான் அது எப்படி தொழுகை அல்லாஹ் திருக்குறான் எங்காவது படியுங்கள் என்கிறானா தொழுங்கள் என்கிறான் நோன்பை குறித்து அல்லாஹு தாலா எங்காவது சட்டத்திட்டங்களை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் படித்து வழங்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறானா இல்லை ஜக்காத்தையோ ஹஜ்ஜையோ எல்லாம் கடமை நிறைவேற்றுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லுவான் ஆனால் தௌஹிதை குறித்து மட்டும் அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுது அல்லாஹ் இருக்கிறான் என்று நம்புங்கள் என்று அல்லாஹ் எங்குமே சொல்லவில்லை அல்லாஹு தாலா நாற்பத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தின் பத்தொன்பதாவது வசனம் வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் அல்லாஹ் ஒருவனை தவிர யாரும் இல்லை என்பதை நீங்கள் படியுங்கள் என்கிறான் அல்லாஹ் தௌஹீதை படியுங்கள் தௌஹீதை படிக்காவிட்டால் அதற்கு நேர்மானது இணை வைத்து சிர்க் என்கிற மாபாதகமானது அந்த இணை வைத்தலுக்கு மனிதன் பழிகேடாயி வாழ்க்கையை நாசமாக்கி விடுவான் ஆகவே தௌஹீதை படியுங்கள் என்று அல்லாஹ் ரப்பல் அளவில் சொல்கிறான் பதினாலாவது அத்தியாயம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் அந்த தௌஹீருக்கு அல்லாஹு சொல்லுகிற உதாரணத்தை பாருங்கள் அந்த தௌஹீருக்கு அல்லாஹ் ஒரு நல்ல மரத்தை அல்லாஹ் ரப்புல் அளவின் உதாரணமாக சொல்கிறான் அந்த மரம் பூத்து குழுங்கி மக்களுக்கு நிழல் தரக்கூடியதாக அதனுடைய கனிகள் மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கின்ற நறுமணம் மிக்க ஒரு மரத்தை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமேன் பதினாலாவது அத்தியாயத்தின் இருபத்தி நாலாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமேன் சொல்கிறான் அலம் தர கைஃப லரப் அல்லாஹு மசலன் கலிமத்தன் தையுபத்தன் க சஜரத்தின் தையுபா அசுலுகா சாபித்துன் வானம் அளவுக்கு உயர்ந்து வளர்ந்த பூமியில் ஆழமாக வேரை பதித்த ஒரு நறுமணம் மிக்க ஒரு மரத்திற்கு உதாரணமாக அல்லாஹ் இந்த களிமத்து தையுபா களிமா என்கிற சொல்லை அல்லாஹ் ரப்புல் அளவின் உதாரணமாக சொல்லுகிறான் அது உங்களுடைய உள்ளத்தில் எப்படி பதிய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அதை உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிய வேண்டும் எப்படி பூமியில் ஒரு மரம் ஆழம் ஆழமாக தன்னுடைய வேரை பதித்த ஒரு மரம் போல உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிய வேண்டும் வளர்ந்து வருகிற அந்த மரத்தின் மூலம் எப்படி பறவைகளும் மனிதர்களும் பயன்பெறுகிறார்களோ நிழலாக கனிகளாக அதே போல உள்ளத்தில் ஆழப்பதிந்த இந்த தௌஹீதின் மூலம் உங்களுடைய வளர்ச்சியின் மூலம் மனித சமூகம் பயன்பெற வேண்டும் அல்லாஹு தாலா சொல்கிற வார்த்தை அதே அத்தியாயத்தில் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை அல்லா சொல்கிறான் உறுதியான ஒரு சொல் உண்டு திருக்களிமா என்கிற ஒரு சொல் அந்த சொல்லை கொண்டுதான் அல்லா உங்களை உறுதிப்படுத்துவான் அதை கொண்டுதான் அல்லா உங்களை உயிர்ப்பிக்கவும் செய்வான் உண்மைதானே சொல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் கடைசி வார்த்தை அஸ்ஹது அல்லா இலாக இல்லல்லா என்று நீங்கள் சொன்னால் உங்களுக்கு சொர்க்கம் கடைசி வார்த்தை அதைத்தான் அல்லா சொல்கிறான் உங்களை நான் உறுதிப்படுத்துவேன் அந்த திருக்களிமாவை கொண்டு என்று அல்லாஹ் ரபுல் அளவில் சொல்கிறான் அன்பான சொல்களே இந்த தௌஹீதை நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய வாழ்வில் பின்பற்றுவோம் பொழுது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நன்மை என்ன அதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்க இதெல்லாம் அவசியத்தை பத்தி பார்த்து இவ்வளவு நேரமும் தௌஹீதுடைய மகத்துவம் நபிமார்கள் அனுப்பப்பட்ட நோக்கம் அவர்களுடைய பிரச்சாரம் அதனுடைய முக்கியத்துவம் பறவைகள் வருத்தப்பட்டது வானம் பூமி எல்லாம் அதிர்ந்த சம்பவம் இவைகளெல்லாம் இதுவரை பார்த்தோம் தௌஹீதை ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்வில் பின்பற்றுவதன் மூலம் அவனுக்கு ஏற்படப் போகின்ற நன்மைகள் என்னன்பார சொல்கிறேன் 